，问你个问题啊，什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少？啊，我知道。你再好好想想。可以帮我洗一下吗？你知道洗什么吗？那就是喜欢我呀。你愿意吗？说呀，小姨子常住姐姐家。姐姐呢？哎，每天晚上上夜班。有一天晚上，这姐夫呀，就拿起手机来，摇一摇撩妹儿，撩到一个妹子，两个人啊正聊得火热。然后呢，他姐夫就说了：“说哎，美女，我请你吃个饭呗。”随然后随后再唱唱歌。这美女就说了：“嗯、哎。”你老婆发现了，那行吗？他姐夫就说了：“没事儿，我老婆呀，每天都上夜班不回家。”这女人就说了：“说那行，那来吧。”说我去哪儿找你啊？说我就在隔壁呀、啊。为什么结婚后都不喜欢接吻了？本儿都下来了。谁还看更衣啊？结婚两年了，你这肚子怎么没动静啊？你是不是不能生啊？我能生，我跟前男友在一起我就怀过，是你不能生吧？那我更不可能了，我前女友给我怀过两次了。嗯、我能确保怀的是我自己的，你前女友怀的可不一定是你的。哎呦我的妈！睡觉。哎哎，你先别去睡，你说清楚。<笑>媳妇儿，你爸他们都来了，咱们家也住不下呀。要不我去隔壁王哥家住吧？王哥家，你还别去他家住了，他家那床可硬啊，那躺那睡一晚上，第二天腰都疼。哎，你还去刘哥家吧，刘哥家那床可软乎了，呼扇呼扇的。他家床软，去他家。是吗？啊、嗯。那我去刘哥家住去了。啊、嗯，你去他家住。行，我这也去。哎呦我的妈！你们说什么时候最适合干坏事呢？要我说呀，就是中午。中午干坏事是最好的时候，因为有句古话说得好，早晚你会被人发现。知道为什么男人都喜欢别人家的女人吗？嗯，这就好比你带孩子去玩具店，他不想走是一个道理，啊、因为他没玩过的，他都想。哎<笑>姐夫，咋的了？求你个事儿呗。啥事儿啊？能陪我去机场接个人吗？我不去，让我睡一觉。这一天求你办点事儿，还得陪你睡一觉。哎，你干啥呀？你不说让我陪你睡一觉吗？我说让我自己睡一觉。哎呦我的妈！你干啥呀？你咋想的呀？啥也不是，出去。<笑>还玩呢，媳妇儿，走。咋的了？你四舅住院了。咋整的？你四舅，你还不知道吗？没啥事就愿意动用，游着游着裤衩油没了。你说你倒是上岸呐，你狗刨式上岸也行，他来个仰泳。那咋泳不行啊？能上岸就行呗。哦、是，没等上岸呢，来个鱼鹰，嘎巴一下子，哎呦咬掉了。啥玩意儿咬掉了？哎呀，别说了，快走吧。<笑>对了，忘了告诉你，一会儿到了先别叫四舅了。别往他伤口撒盐了，你别笑。老公，你看，你看，看我的手。你手怎么了？手头有点紧。哦，你你看我的腿。咋了？你腿咋了？我毛都没有。哎呦我的妈！在中国，有人说有一个地方永远不会倒闭，你知道是哪里吗？有人说是医院，有人说是银行，有人说是保险公司，你觉得是哪里呢？老铁们，知道的老铁评论一下。媳妇，你见过王八摇头吗？哎，小姨，嗯，我问你件事啊，嗯、什么东西十年来从没涨过价呀、啊？啊，彩票。三哥，啊、你有乳名吗？乳名啊，就是吃奶的时候起的名字。<笑>吃奶的时候叫的名？对呀、啊。<笑>咋没有呢？但是我不太好意思说，那你就说呗。他们都管我叫死鬼。哎呦我的妈呀！哎呦我的妈！我就想。
想问你一句：你不爱我，当初为什么要来招惹我？明天咱俩去离婚啊？咋的了？别人生孩子都要九个月，你却用了三个月，你自己咋回事？不知道吗？不是，你听我跟你说，你说咱俩结婚之前处了多长时间？三个月啊。对呀、啊。三个月，那我跟你处了多长时间？不也三个月吗？三个月，再加三个月，再加三个月，几个月？九，九个月啊。那你跟我在这窝熬啥？啊，也是啊，媳妇，九个月。哎呦我的妈！赶紧给我做饭。行，媳妇，我给你做饭去啊。杀了你。好嘞。今天晚上我去你家睡啊，我老婆不在家。然后顺便陪陪你，然后再给你喝两杯。你跟谁打电话呢？没谁。哎，不是，我这还没走呢。你跟谁打电话呢？真没谁呀、啊。哎哎，你。喂，你勾引谁老公呢？我告诉你，你再打电话过来，我就找你家去。这是你爸，这是你爸。<笑>哎呦我的妈！<笑>你相信吗？一个六十岁的小老太太，同时交往十几个男友。而且每天还带着不同的男友回家，竟然没撞过车。在江西有这一个老刘太太，她就是这样一个潇洒人物啊。呃，这老刘太太他们家附近的人呢，对这个老刘太太的说法就是，哎，反正名声不咋好。就说这老刘太太呀，她打着再婚的幌子，招摇撞骗呢，同一时间辗转在十几个男人之间生活。呃，这些呢都是五十岁到八十岁之间的小老头啊，啊，跟他们就说，今天我做生意呀、啊，明天就说我买首饰啊，嗯，借点钱吧，就把这钱糊弄到手了。这老刘太太嗖，他就撩了，一杆子撩没影了。说为啥一个六十岁的女人，她还有这么大的魅力呢？据了解呀，这老刘太太呀，她有一套属于自己的手段。呃，他对那些家境一般的，或者说条件不咋地儿的哈，他就是呢点到为止，哎，逗楞点儿就得，整个三千两千的就拉倒。有一个受害者姓蔡，老蔡头啊，这老刘太太从他那儿呢就骗了三千块钱。老蔡头一瞅这不对劲儿啊，完人就撤了，就捡着了。要是老刘太太碰着那收入稳定的、有点积蓄的。就那小老头，我跟你说哈，那可就得了。这老刘太太那是使出千方百计呀、啊，使出浑身解数啊，让老头乐，让老头欢心，那哄的是团团转呐。完，那老头乐呵的把这钱就给掏出来了。说有这一个上当的老王头啊，人家呢就挺明智，但是明智归明智啊